বয়ান আমার বন্ধু আমার আদম থেকে শুরু করে ঈসা আলাইহিস সালাম পানন্ত আমান আল্লাহ রব্বুল আলামিন যত নবী প্রেরণ করেছেন সমস্ত নবীদেরকে যে মুজাজা দান করেছে এর চেয়ে হাজার হাজার বেশি মুজাজা আমার আল্লাহ রব্বুল আলামিন তার হাবিব আখির নবী বিশ্ব নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দান করেছেন জোর বলেন সুবহানাল্লাহ আমার ভাইরা আমার বন্ধুরা কোরআন কারীম আল্লাহ বলেছেন সুবহানাল্লাযি আসরাম रजब मास बर्तमान जो रजब मास चलते এই রজব মাসের ছাব্বিশ দিবাগত রাত্রিতে আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন বিশ্ব নবীকে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত পৌঁছায়া তারপরে মসজিদুল আকসা থেকে প্রথম আসমান প্রথম আসমান থেকে দ্বিতীয় আসমান এরকমভাবে সপ্তম আসমান পাড়ি দিয়ে আল্লাহ পাকের আরো সে আজিমে নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ লাভ করাইছেন জোরবালেন সুবাহন আল্লাহ আমার বন্ধু আমার বিশ্ব নবীর জীবনে যত সজ্জতম ঘটনা ঘটেছে এর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা হলো মেরাজের ঘটনা আমার ভাইয়ের আমার বন্ধুরা এই মেরাজ বিশ্বনবীর যখন একান্ন বছর বয়স একান্ন বছর নয় মাস সময়ের মধ্যে আমার আল্লাহ রব্বুল আলমী বিশ্বনবীকে মেরাজ করাইছেন নবতের হইল এগারো বছর নয় মাস নবতের কয় বছর এগারো বছর নয় মাস যখন হলো আল্লাহর হাবিব বিশ্ব নবী মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম যখন কোরআন নাজিল হয়েছে ইসলামের দাওয়াত যখন মক্কার প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে ইসলামের দাওয়াত যখন পৌঁছে দিয়েছে তখন মক্কার কাফেন মোর্শেকেরা তারা অতিষ্ট হয়ে গেল যে মোহাম্মদ সাল্লা ইসলামকে কিভাবে এই আল্লাহর দিন থেকে দাওয়াত থেকে কিভাবে বেরোতে রাখা যায় আমার বন্ধুর আমার এগারো বছর নয় মাস আল্লাহর হাবিবের নবুতের ওই সময়ে নবীজির চাচা আবু তালেব নবীজি ওই আবু তালেব আল্লাহ নবীর মা মৃত্যুবরণ করার পরে দাদা আট বছর পরে মৃত্যুবরণ করেছেন আট বছর পর থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আবু জাহ আবু তালেব নবীকে এত ভালোবাসছে আবু তালেব বলেছে ও মক্কার কাফের মোর্শেকেরা আমি কোনো দিন আমার বাতিজাকে ইসলাম কবুল করব না বটে কিন্তু কোনো দিন আমার বাতিজাকে তোমাদের হাতে ছেড়ে দিতে পারি না জোর বলেন সুবাহ আল্লাহ বায়ান আমার বন্ধুরা আমার এ আবু তালেব যখন মেনতে কাল করলেন আবু তালেবের কারণে মক্কার যে সমস্ত লোকেরা নবীকে বাধা দিতে পারে না একাত করতে পারে নাই তারা মুক্ত হয়ে গেল আবু তালেবের পরে কিছুদিন পরে বিশ্বনবী আখির নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিমের জীবন সঙ্গনী আম্মাজান খাজেতুল কবর আদি আল্লাহ তালু তিনি যখন এই পৃথিবীর জমিন থেকে বিদায় হয়ে গেছে কারণ মক্কার এমন কোনো মানুষ নাই ধনী হোক আর গরিব হোক প্রত্যেকটা মানুষই মক্কার এই খাজেতুল কবর আদি আল্লাহ তালুর সাথে আর্থিক অর্থনৈতিকভাবে তারা লেনদেন ছিল ঠিক কিনা ধরে বলেন আমার ভাইয়ের আমার বন্ধুরা আবু তালেব যখন মারা গেল এরপরে কিছুদিন পরে যখন আম্মাজান খাজিয়াতুল কোবরা দিয়ে আল্লাহ তালা ইন্তেকাল করলেন দুইটা যা আল্লাহ নবীকে যারা ঘরে এবং বাইরে আল্লাহ নবীকে যারা শত্রুর মোকাবেলা থেকে বাঁচাই দেন তারা যখন ইন্তেকাল করলেন এবার মক্কার কাফের মোর্শেকেরা সুযোগ পেয়ে গেল তারা সিদ্ধান্ত নিল এই হলো সুবর্ণ সুযোগ তার চাচা অনাই তার স্ত্রী অনাই এবার শুরু করে দিল নির্যাতন বাইর আমার বন্ধু আমার প্রথম আল্লাহ নবীকে নির্যাতন করে নাই নির্যাতন করেছে মক্কার মধ্যে আল্লাহ নবীর হাতে যারা ইসলাম কবুল করেছে তাদের তাদেরকে প্রথম নির্যাতন শুরু করে দিয়েছে ঠিক কিনা জোর বলেন আমার ভাইয়ের আমার বন্ধুরা আল্লাহ নবীর সাহাবিব আল্লাহ 
ও হুজুর কাফেরদের নির্যাতনে কাফেররা আমাকে কি করল জ্বলন্ত আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগলো আগুন গুলো নিবাইয়া দিল নিবানোর পরে আমি জ্বলন্ত আঙ্গারের মধ্যে ফালাইয়া কাফের মোর্শেকেরা আমার বুকের মধ্যে পা দিয়া এরম ভাবে তারা ধরল আমার শরীর থেকে রক্ত পড়ে পুষ্পরে যখন আগুন নিবে গেল হজরত খবাই প্রাদি আল্লাহ তালান আসতে পারে না কুজু হয়ে আল্লাহর নবীর কাছে আসলেন এসে বললেন মাতা নাসরুল্লাহ পুজুর গো কবে আসবে শান্তি আমরা এরকম ভাবে যদি আমাদের উপর অত্যাচার নির্যাতন করে তাহলে আমরা কিভাবে বাঁচব আমার ভাই আমার বন্ধুরা শুধু তাই নয় খুমায় প্রাণী আল্লাহ তার নূর পরে মক্কার মধ্যে আরেকটা পরিবার ছিল ইয়াসারের পরিবার ইয়াসার আর তার স্ত্রীর নাম হলো সুমাইয়া তার সন্তানের নাম ছিল হজরত আম্মার রদি আল্লাহ তালান তাদের তিনজনকে তারা গ্রেফতার করে নিয়ে নিয়ে আসলো গ্রেফতার করে নিয়ে আসার পরে পঁচাত্তর বয়সের বয়স্ক ইয়াসার রদি আল্লাহ তালান হুকে বললেন যে জাহান নামের আগুনের বয়ে তোমরা মোহাম্মদ সাল্লু আলিমের কালেমাত পরে তোমরা মুসলমান হয়েছ ওই আগুনের মধ্যে তোমাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে তোমরা যদি এখনো সময় আছে তোমরা যদি মোহাম্মদের কালিমা যদি ছেড়ে দাও তাহলে তোমরা বাঁচতে পারবে নচে তোমাদেরকে এই যে জ্বলন্ত আগুন দাও দাও করে জ্বলতে কাছে না এখানে ফালানো হবে আমার ভাইয়ের আমার বন্ধুরা পঁচাত্তর বয়স এর বয়স্ক হক मानूस যেই জায়গা দিয়ে আমরা পৃথিবীতে পৃথিবীতে মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ট হয়েছি ওই লজ্জাস্থানের মধ্যে তারা তীর নিক্ষেপ করল তীর নিক্ষেপ করে সুমাইয়াকে শহীদ করে দিয়ে তারপরে আগুনের মধ্যে তাকেও নিক্ষেপ করে দিল এরপরে আমার ভাইয়ের আমার বন্ধুরা তৃতীয় দিন হলো হজতে আম্মারের পালা হজতে আম্মারের পালা হলো আমার ভাইয়ের আমার বন্ধুরা जीवन এই যে মেরাজটা কেন হলো কোন কারণে আল্লাহ পাক বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লা ইসলামকে আরো সাহায্যে দাওয়াত দিলেন এর কারণগুলো আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতেছি নবী করিম সাল্লা ইসলাম এর এর যখন এরকমভাবে নির্যাতন নিপীড়ন শুরু করে দিল প্রথম মুসলমানদেরকে দেখেন না বর্তমান সময়ও দেখবেন যারা ইসলামের কথা বলে প্রথমে কি করে প্রথমে তাদের কর্মীদেরকে ঠিক না এরপরে কর্মীর পরে তারপরে তাদের যে নেতা আছে তাদেরকে এরকমভাবে নির্যাতন শুরু করে দেয় चिंता कर ली करब ना सामान्य समय बोलो जी ना दले आ चिंता कर देख लो जेहतु मा शेष हो गए बाबा शेष हो गए আমি আর বেঁচে থেকে কোনো লাভ নাই ভাইয়ার আমার বন্ধুর আমার এবার হরতে আম্মার রদি আল্লাহ তারান হুকির চরক গাছের মাধ্যমে আগুনের মধ্যে ফালানো হবে বিশ্বনবী মোহাম্মদ আরবি সাল্লু আলি সাল্লাম দূর থেকে এই দৃশ্য দেখে দৌড়াতে শুরু করলেন এবার কাফের মোর্শেকেরা বলল ওই যে মোহাম্মদ আসতেছে তাড়াতাড়ি তাকে ফেলে দাও যদি মোহাম্মদ যদি এসে পড়ে তাহলে কোনো দিন তাকে আগুনে ফলাইতে পারবে না মোহাম্মদ সাল্লাম সাল্লাম তো উনি আসতেছেন আর আল্লাহ নবী বলতেছেন কুল না ইয়া না নু কুনি বারদা ও সালাম না আলা ইব্রাহিম হয়ে আগুন 
তুমি তো একদিন ইব্রাহিমের জন্য তুমি ঠান্ডা হয়ে গেছিলা ও আগুন আজকে তোমাকে অনুরোধ করি তোমাকে অনুরোধ করি ইব্রাহিমের জন্য যেরকম ভাবে তুমি ঠান্ডা হয়ে গিয়েছ আজকে আমার আম্মারের জন্য তুমি এরকম ভাবে ঠান্ডা হয়ে যাও জোর বলেন সুবান আল্লাহ আগুন থেকে তাকে তুলে আনলেন তার হাত বাড়াইয়া দিলেন আগুন থেকে তুলে আনলেন হরে তো আম্মার রদি আল্লাহ তালানুর জীবনে একবার না দুইবার না সত্তর বার তিনি বর্ণনা করেছেন জানলার নবী যখন আমার আগুন থেকে উত্তল আমার গায়ের একটা পশম কোনোদিন পরে নাই জোর বলেন সুমান আমার আল্লাহ বলেছেন আমি আল্লাহ রবুল আলমিন ইব্রাহিমের জন্য এই আগুনকে আমি ঠান্ডা করে দিয়েছি জোর বলেন সুমান ইব্রাহিমের আগুন যদি ঠান্ডা করে এখনো যদি মুসলমানকে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করে আল্লাহ কি সেই পাওয়ার আছে না নাই আমার ভাইয়ের আমার বন্ধুরা শুধু তাই নাই এরকম ভাবে নির্যাতন নিপীড়ন শুরু করে দিল মোহাম্মদ সাল্লাম আল্লাহর দরবারে চিন্তা করতে লাগলো আল্লাহ দোয়া করতে লাগলো আল্লাহ গো তুমি আমাদেরকে এমন একটা জায়গা করে দাও যে জায়গার মধ্যে আমি এবং আমার জানা সাহাবি ছিল তাদের কিনে যেন আমরা একটু বাঁচতে পারি এবার মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াল্লাম চিন্তা করলেন তাইফের জমিনের মধ্যে গেলেন যেই তাইফের জমিনে আল্লাহ নবী ছোট সময় গিয়েছিলেন সেই তাইফের জমিনে গিয়ে তাইফবাসীদেরকে বলল ও তাইফবাসীরা আমাদেরকে কোনো একটা আশ্রয় দিবা আমরা তো মায়ের খেয়ে খেয়ে শেষ হয়ে গেলাম এবার তাইফের তাইফের যে লোকেরা তারা তো আশ্রয় দিল না মোটে কিন্তু আর কি করে দিল যুবক ছেলেদেরকে বলে দিল তোমরা কি করো মোহাম্মদ যখন এই রাস্তা দিয়ে যাবে দুই পাশ দিয়ে তোমরা দাঁড়াইয়া যাইবা আর মোহাম্মদকে বুকের উপরে যেন পাথর না লাগে নিচের মধ্যে তোমরা পাথর নিক্ষেপ করতে লাগবা আমার ভাইয়ের আমার বন্ধুরা তাইফের জমিনে আল্লাহ নবীকে মক্কার কাফের মুস্টেকেরা তাইফের কাফের মুস্টেকেরা পাথর নিক্ষেপ করতে করতে একবার না দুইবার না তিনবার আমার নবী বেহুশ হয়ে পড়ে গেছেন এবার মক্কা থেকে যেহেতু তায়েব গিয়েছে অযোধ্যা জায়েদ রাতি আল্লাহ তালান বর্ণনা করেছেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ আরবি সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম একবার না দুইবার না তিনবার যখন অচেতন হয়ে পড়েছেন আমি আল্লাহর নবীকে পাজা কোলা করে আঙ্গুলের আঙ্গুরের বাগানের মধ্যে নিয়ে গেলাম সেখানে নিয়ে বিশ্বনবী বললেন ও জায়েদ জায়েদ রে কাফের মোশেখেরা আমাকে পাথর নিক্ষেপ করে সারা শরীর রক্তাত্ত করে বেড়েছে রে ও জায়েদ আমার জন্য একটু পানি আনো আর এই পানি দিয়ে আমি উজু করব আর আল্লাহর কাছে দুই রাখাত নামাজ পরে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করব জোর বলেন সুবাহ আল্লাহ এরপরে যখন মোহাম্মদ সাল্লাম এ তায়েব থেকে মক্কা আসলো মক্কার লোকেরা তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যেহেতু মোহাম্মদ সাল্লাম মক্কা থেকে তায়েব চলে গেছে তাকে আর মক্কাতে ডুবতে দেওয়া হবে না এবার হঠাৎ মুতিম ইবনা আদি রদি আল্লাহ তালানু তিনিও মক্কার একটা গোত্রের সর্দার ছিলেন তিনি কাবা করে সামনে এসে বলল মুত ইমনে আদি রদি আল্লাহ বললেন যে মক্কা থেকে মোহাম্মদ সাল্লাম তায়েফে গেছে যদিও আপনার যদি আশ্রয় না দেন আমিও তো একটা গোত্রের সর্দার আমি বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লামকে আশ্রয় দিব জোর বলেন সুবাহান আল্লাহ নবিকুল ইসলাম যখন তায়েফ থেকে আসলেন আসার পরে আল্লাহ হাবিব বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম একটু অসুস্থ হয়ে পড়লেন হজতে এই নবিকুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যখন কাবায় হাতিমে কাবা কাবার মধ্যে যখন ঘুমিয়েছিলেন তখন ওম্মে হানি রদি আল্লাহ তালু তিনি কাবা শরীফ ঢালু দিতেন তিনিও গোপনে ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছে ইসলাম কবুল করে ফেলেছে তিনি কি করলেন এই কাবা শরীফ কাবা শরীফ ঢালু দিতেন এবং গোপনে ইসলাম গ্রহণ করে তখন কি করলেন আল্লাহর হাবিব বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম পরিচর্য করতে শুরু করলেন এবার আল্লাহর হাবিব বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম ঘুমায় পড়লেন ভাইয়ের আমার বলতেছিলাম যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আসলামের যে মেরাজ হয়েছে 
এই মেরাজের পারিবার্শিক অবস্থা ওই সময় সামাজিক অবস্থা ছিল এরকম এবার আমার আল্লাহ সুবাহান আবুবাতালা বিশ্বনবী মুহাম্মদ আনবী সাল্লু আলী ওসাল্লাম আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন আল্লাহ ও আল্লাহ তুমি আমাদেরকে এমন একটা জায়গা করে দাও যেই জায়গার মধ্যে আমি এবং আমার সাথীরা শান্তিতে বসবাস করতে পারবো আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই মোহাম্মদ সাল্লামকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আল্লাহ সুবাহান আহমদালা বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামকে আল্লাহ পাক আরো সে আজিমে দাওয়াত করে নিয়ে গেছেন জোর বলেন সুবাহান আল্লাহ আমার আল্লাহ বলেন আমার ভাইয়ের আমার বন্ধুরা মেয়েরাজকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন এক একটা হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুবাহান আল্লাদি আসর বিহি লাইলাম মিনাল মসজিদুল হারম মসজিদুল হারাম হলো মক্কায় আর মসজিদুল আকসা হলো ফিলিস্তিনে জেরুজালামে আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন কি করলেন প্রথমে তিনি মসজিদুল হারাম থেকে মক্কা থেকে ফিলিস্তিন পর্যন্ত এই পৃথিবীর মধ্যে একটা ভ্রমণ করাইছেন জোর বলেন সুবাহ আল্লাহ ভাইয়ের আমার যদি আল্লাহ নবীকে এই মক্কার থেকে ফিলিস্তিন যদি ভ্রমণ না করাইতেন যদি সরাসরি যদি মেরাজ হইতো মক্কার কাফের মশলা বিশ্বাস করত ঠিক কিনা জোর বলেন ভাইয়ের আমার বন্ধু আমার এই জন্য আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন বিশ্বনবীকে প্রথম ঘুমের মধ্যে তিনি স্বপ্নে দেখেন মনে হয় যেন স্বপ্নের মধ্যে জিব্রাহিল আলাহাম তাকে ডাকতেছে আপনি জেগে যান এরকম ভাবে আল্লাহর হাবিব বলেন আমার মনে হলো যে সাগরের ওই পার থেকে কে যেন আমাকে রাখল এরকম ভাবে তিনবার ডাক দিল ডাক দেওয়ার পরে আমার ঘুম ভেঙে গেল জিব্রাহিল আলাহ সাল্লাতু আসসালাম এসে আমাকে সজাগ করে তারপরে আমার এখান থেকে আমার সিনা শাক করে জমজম কূপের পানি দিয়ে দৌত করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জান্নার থেকে একটা বোরাক পাঠিয়ে দিলেন ওই বোরাকের মধ্যে ওঠে আমি এবং জিব্রাহিল আলাই সাল্লাতু আসসালাম এই পৃথিবীতে প্রথমে আমরা ভ্রমণ করতে লাগলাম জোর বলেন সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহি আশ্রাব আবদিহি লাইলা মিনাল মসজিদুল হারামি ইলাল মসজিদুল আকসা মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা এটা প্রায় এক মাস দুই তিন মাসের পথ ছিল আমার ভাইয়ের আমার বন্ধুরা বোরাকের মধ্যে আরোহণ করে আল্লাহর হাবিব বিশ্ব হাবিব আল্লাহারবী কি জানা দেওয়া হলো এটা হলো ইয়াসরেব মদিনার আরেক নাম ছিল ইয়াসরেব ইয়ারসুল্লাহ যেই শান্তির জন্য আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন মাতা নাসরুল্লাহ আল্লাহ গো কবে সাহায্য আসবে কবে আমার উম্মতের জন্য যারা মুসলমান হয়েছে তাদের জন্য শান্তির জায়গা কোথায় হবে এই শান্তির জায়গাটা দেখানোর জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাকে আজকে মেরাজ করাইছেন জোর বলেন সুবাহান আল্লাহ আর জোর বলেন সুবাহান আল্লাহ নবী করিম সাল্লাম মদিনায় যখন গেলেন মদিনায় যাওয়ার পরে তিনি আল্লাহর নবী দেখতে পেয়ে লাগলেন এক শ্রেণীর লোক আল্লাহর নবী কি বলতেছেন বাঁচাও বাঁচাও বলে ডাকতেছে আল্লাহর নবী জিজ্ঞাসা করলেন ও জিব্রাহিল তারা কারা জিব্রাহিল আসলাম বললেন তারা হলো ইহুদি ইহুদিরা কিছুদিন পরেই আপনি এই মদিনার প্রেসিডেন্ট হয়ে যাবেন আর ইহুদিদের ক্ষমতা থাকবে না তাদের ক্ষমতা শেষ হয়ে যাবে এই ইহুদিরা বাঁচার জন্য জন্য আপনাকে ডাকতেছে আল্লাহ নবী এদিকে চলে আসলেন এরপরে আবার যখন যাইতে লাগলেন দেখেন আবার এরকমভাবে বাঁচাও বাঁচাও বলে ডাকতেছে আল্লাহ নবী ওই দিকে গোড়াইলেন এবার জিব্রাহিম আলাহ সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন 
ও জিব্রাহিল তারা কারা বাঁচাও বাঁচাও বলে তারা চিৎকার করতেছে জিব্রাহিল বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ হাবিব আল্লাহ আপনি তো তাদের দিকে যান নাই ভালোই করেছেন আপনি কি জানেন তারা বলো না সারা খ্রিস্টান আপনি কিছুদিন পাক এই মদিনার মধ্যে আসবেন মদিনা এসে আপনি এখানে প্রেসিডেন্ট হবেন রাষ্ট্রপতি হবেন আর খ্রিস্টানদের যে রাজত্ব আছে তা শেষ হয়ে যাবে এই জন্য তারা আজকে এখানে কাটতেছে এরপরে আমার ভাইয়ের আমার বন্ধুর আল্লাহর নবী আবার যেতে লাগলেন যেতে যেতে দেখে এক সুন্দরী সুশ্রী মহিলা আল্লাহর নবীকে বাঁচাও বাঁচাও বলে লাগতেছে নবীজিব এবার ওই মহিলাকে বাঁচানোর জন্য তিনি অগ্রসর হতে লাগলেন জিব্রাহিলকে বললেন ও জিব্রাহিল এই ব্যক্তিকে এই যে সুন্দরী একজন সুশ্রী নারী দেখা যায় এই লোকটাকে বাঁচাও বাঁচাও বলে লাগতেছে তখন আল্লাহর নবীকে জিব্রাহিল ইসলাম বললেন ও নবী এইটা হলো শয়তান শয়তানে একটা অষ্টদশী সুন্দরী মহিলার বেশ ধরে আপনাকে মেরাজ থেকে এখানে এই মেরাজে না যাওয়ার জন্য আপনাকে আটকে রাখার জন্য ডিস্টার্ব করতেছে ও নবী আপনি ভালোই করেছেন তার কাছে জান নাই এটা হলো শয়তান এবার আল্লাহর নবী ওই মসজিদুল হারাম থেকে মদিনার উপর দিয়ে মসজিদুল আকসার মধ্যে পৌঁছায় গেলেন জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ এই জন্য আল্লাহ বলছেন সুবাহান আল্লাহ আসরত मध्य गिष्ट स्थान मध्य बदलें देखें मस्जिद अक्सार मध्य যত আদম থেকে শুরু করে ঈসা আলী সালাতু আসসালাম পর্যন্ত যত নবী আল্লাহ রাব্বুল আলমিন পাঠিয়েছেন সমস্ত নবীরা এই বাইতুল মোকাদ্দাসের মধ্যে নামাজ পড়বে এমনভাবে তারা সারিবদ্ধভাবে কাতারবদ্ধভাবে তারা দাঁড়ায় রয়েছে আল্লাহ নবী জিজ্ঞাসা করে জিব্রাহিলকে জিজ্ঞাসা করে ও জিব্রাহিল এই যে মসজিদের মধ্যে কাতারবদ্ধভাবে দাঁড়ায় রয়েছে তারা কারা জিব্রাহিল বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ হুজুর গোয়াদম থেকে শুরু করে ঈসা রুহুল্লাহ পর্যন্ত আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন যত নবী পাঠিয়েছেন সমস্ত নবীরা এখানে দাঁড়ায় রয়েছে নবী বললেন আমি কোথায় দাঁড়াবো জিব্রাহিল বললেন হুজুর সামনে যে জায়গাটা এটা খালি দেখা যায় আল্লাহ নবীকে ওই জিব্রাহিম আলি সালাম জায়গা দেখাই দিলেন জিব্রাহিম আজান দিলেন একামত দিলেন এরপরে আল্লাহর হাবিব বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ ওয়ানিওয়াসাল্লাম দুই রাকার নামাজ পড়াইলেন ওই নামাজটা আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের জন্য জুমার দুই রাকার পরজ নামাজ আল্লাহ রব্বুল আলমিন করে দিলেন জোরে বলেন সুবাহান ভাইয়ের আমার গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনেন বিশ্বনবী এবার দুই রাকার নামাজ তিনি ইমাম হয়ে সমস্ত নবীদের ইমাম হয়ে তিনি যখন পড়াইলেন এই দুই রাকাত নামাজকে আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের জন্য জুমার দুই রাকাত পরজ নামাজ করে দিলেন জন্য বলেন সুবাহান আল্লাহ আমার ভাইয়ের আমার বন্ধুরা নবীজি সালাম ফিরানোর পরে জিব্রাহিলকে জিজ্ঞাসা করো জিব্রাহিল আমার পিছনে যে নামাজ পড়েছে এরা কারা বিশ্ব নবীকে জিব্রাহিল ইসলাম বললেন হুজুর আদম থেকে শুরু করে আপনার আগ পর্যন্ত যত নবী যত রসুল এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন সমস্ত নবী রসুল আসমানে যত ফেরেস্তা আছে জান্নাতের ফেরেস্তা জান্নাতের হু যারা আছে সমস্ত কিছু আপনার পিছনে নামাজ আদায় করেছে এজন্য আল্লাহর নবীকে বলা হয় ইমামুল মোরসালিন ঠিক না আল্লাহ নবী কি ইমামুল মোরসালিন সমস্ত নবীদের ইমাম জোর বলেন সুবাহান আল্লাহ আমার নবীর কত যে দাম কত যে মূল্য হাদিস শরীফ আসাল্লাহ রসুল বলেছেন যে কাল কেমতের ময়দানে সমস্ত নবীরা শুধু নাপসি নাপসি বলবে একমাত্র শুধুমাত্র আমি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম উম্মতি উম্মতি বলে কাব্য জোর বলেন সুবাহান আল্লাহ নামাজ কমপ্লিট করার পরে আল্লাহ নবীর কাছে 
शर्बत आना होलो तीन तीन प्रकारे पानी जाते हो खबर आना होलो दूधे दूध आना होलो शर्बत आना होलो आर मधुआना होलो अल्लाह हबीब बिशरबी मुहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मधु दौल लेना शर्बत दौल लेना तीनी दूधे रे पहला ट्रैप तीनी हाथे निलेन हाथे निये तीनी पान कर लेन एवं समस्त नवीरा मार हवा बोले बोल लेन ओ नवी तुमी बुद्धि माने रिकास करे चो दूधो अल्लाह तो इडी करे चे मधु अल्लाह तो इडी करे चे शर्बत तो अल्लाह तो इडी करे चे किंतु यार मध्य दूध के आमान अल्लाह रब्बू लाला में पसंद करे नहीं चे शुद्रांग तुम यो दूध के पसंद करे चो मन हो जनो आर तुम्हारे ही मेना जन मध्य कुनो दी रार कुनो जगह तुम्हारे ठगे इत्ती पार बेना दुरुबलं सुबानअल्लाह � समस्त नवीदे सामने एक ता बांशन दिलन, समस्त नवीदे सामने एक ता बांशन दिलन बल्लन, अमार अल्लाह रब्बू लाला मीन, वो ने एक नवीदी को ने एक मर्ज़दा दान करे चे, आमा के अल्लाह रब्बू लाला मीन एमो ने एक ता मर्ज़दा दान करे चे, हदीस शोइब अल्लाह रसूल बोले सन, ये कुल्लू नबीगीन दुनिया तक ते करें नहीं अच्छा न किंतु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो आटा देखी दिए चीज़ स्पेशल दो आटा वो इतना कल क्या मतेर माये दाने बिश्नो भी उम्मतेर जन न करवेन कोरे कोरे पढ़ते एक टा उम्मत के अल्लाह हबी बिश्नो भी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते न मत दिन बेरा बर बंदूरा मार ये बार नबी क्रिम सलास्ताम चल लेन शीरी जुगे पोथम आसमान पोथम आसमान थे कि दितु आसमान दितु आसमान थे कि तितु आसमान ये लोग कौन बाबे शाख आसमान पारी दिए अल्लाह बाकर आरुषाजी में चले गए लेन जोर बलन सुबहान अल्लाह बार बार बंदूरा मार आरुषाजी में अल्लाह नबी शत्त हदीस शुरू में दर्शन से एक तासमान तपास शोभसर रास्ता, आवार आसमान तपास शोभसर रास्ता, ये रकम भावे सात तो वक्त आसमान परी दिया अल्लाह नबी आरोशे आजी में कहलें, प्रथम आसमान के मध्य, अमार अल्लाह रब्बुल अल्लामीन, हरत आदम आले ही सलातु अस्सलाम के रखी दिए चेन, नबी करीम सलातु अस्सलाम जग दौर जखुले दीलन अल्लाह हबीब बिशनो भी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोतमास मने की देखन आदि पिता और जो ते आदम आलिंग की सलातु वसल्लम जोर बलं सुमान अल्लाह पिती भी शर्बतम मुहम्मानो पोतम नोबी नाम की आदम आलिंग की सलातु वसल्लम ठीक ना अल्लाह पाक तार मत तुम्हें पिती भी ते मानुष अल्लाह पाठ पशुओं मस्माने मध्य जवार पड़े अल्लाह रे नबी हर आदम आले सलात जो सलाम के सलाम दिलन आदम आले सलात जो सलाम है सलाम है जवाब नहीं ये बार विश्व नबी देखें आदम आले सलात जो सलाम है डाने किसी लोग बामे किसी लोग ये बार डाने लुक देर दिखे जो कोन आदम आले सलाम तो कोन ताकन तीने हाशन आर बाम दिखे जिब्राइल सलातु सलाम के अल्लाह ना भी जिक्र से कर ले ओ जिब्राइल की बेपार आदम अल्लाह सलातु सलाम डां दिखे जोखों तिनी ताकन हाशन बाम दिखे जोखों तिनी ताकन कादेन कारण की जिब्राइल संबल ले यार रसूल अल्लाह यार हबी बल्ला ये जे डां दिखे जे लोग गुलो देखते पान तारा होलो आदम अल्लाह सलातु सलाम के शंतन तारा जन्नती होएगे चे ये जन्नत तादर दिखे आदम अल्लाह सलाम जोखन तकान तिनी हाशन आर बाम दिखे जे लोग गुलो देखते पान वो ये लोग गुलो जहान नमी ये जन्नत अल्लाह नो भी आदम अल्लाह सलातु सलाम तादर दिखे तकान आर तिनी चुखेरे पानी गुलो फिले दन हमार फायरा हमार बं एक प्रकार लोग तादेव तादेव शरीर थे के पोचा गुस्तो बोलो खाई थे से पोचा गुस्तो तो गुस्तो ये मामला भी दुर्गंध बन हुए आज लोग अल्लाह ने भी बनला 
ও জিব্রাহিল এরা কারা রে তাদের পচা গোস্তের এই গন্ধের কারণে আসতে পারি না জিব্রাহিল ইসলাম বললেন জিব্রাহিল ইসলাম বললেন তারা হলো দুনিয়ার মধ্যে যে সমস্ত পুরুষ বিবাহ করার পরে যারা বিবাহিত নারী পুরুষ যারা জিনা করেছে এই জিনা করার কারণে তাদেরকে এই প্রথম আসমানের মধ্যে প্রথম শাস্তি তাদের এই শাস্তিটা হলো তাদের থেকে তাদের থেকে এমন দুর্গন্ধ বের হইতেছে ধরে বলেন নাউদুবিল্লাহ ভাইয়ার আমার বন্ধুরা আমার এবার আল্লাহ নবী আরো সামনে গেলেন সামনে কি দেখেন অনেকগুলো তিনি আশ্চর্যতম ঘটনা দেখছেন আল্লাহ নবী দেখেন এক প্রকারের লোক তাদের মুখগুলো ওটের মতো মুখগুলো ওটের মতো আল্লাহর নবী জিজ্ঞাসা করল জিবরা লড়া খারাপ যাদের মুখগুলো ওটের মতো দেখা যায় আর শরীর ঠিক আছে আল্লাহর নবীকে বলা হলো ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ তারা হলো সেই সমস্ত লোক যারা এতিমের মাল ভক্ষণ করে ফেলে খেয়েছে এতিমের মাল দেখিয়েছে এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে এরকম ওটের মুখের মধ্যে মতের মতো চাঁদের চেহারা বানাই দিয়েছে ধরো বলেন নাহজুবিল্লাহ ভাইয়ের আমার বন্ধুরা আমার এরপরে আল্লাহর নবী আর আগ্রসর হতে লাগলেন কি দেখেন এক প্রকারের লোক তারা আগুন খাচ্ছে আগুনগুলো খাচ্ছে আল্লাহর নবী জিব্রাহিলকে জিজ্ঞাসা করলেন জিব্রাহিলকে জিজ্ঞাসা করলেন ও জিব্রাহিল তারা কারা আগুন খাইতেছে আল্লাহ নবীকে বললো তারা হলো ওই সমস্ত লোক যারা শোধ খাইত যারা শোধ খাইত শোধের পরিমাণ তারা আগুন খাইতেছে তাদের পেটগুলো মটকির মতো হয়ে গেছে আমার বাইরা এরকমভাবে আল্লাহর নবী এরকমভাবে অনেকগুলো দৃশ্য দেখেছে প্রথম আসমানের মধ্যে ওয়াখির দেওয়ার আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওবরাকাত